நன்றி கற்றோர் அவையை வணங்கி பார்க்கிறேன் எனக்கு இருந்து தருவதற்கு கஷ்டமா இருக்கேன் நன்றி பரவாயில்லையா கேமரா இப்படியான ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியை தயாரித்து வழங்குற டொரண்டோ தமிழ் சங்கம் நம்முடைய பொறுப்பாளர்கள் நிர்வாகம் இதை சிறப்பாக செய்கின்ற பேராசிரியர் பாலசுமணி சுப்பிரமணிய வழியா அவர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம் சொல் ஆடல் குழுவை பற்றி மணி ஐயா அவர்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னபடியால் அது இப்போது இயங்காமல் இருப்பதனால் பேராசிரியர்கள் கருணை கொண்டு அதை மீண்டும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தயவான விண்ணப்பத்தை வைத்துக்கொண்டு நிச்சயமாக தேவைப்படுகிறது கணினி உலகிலும் அவசரமாக தேவையான விடையும் அதனால் பேராசிரியர்கள் அதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு விண்ணப்பத்தை வைத்துக்கொண்டு இப்படியான ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சிக்கு எங்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கியதற்கு மிகுந்த நன்றியோடு இருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது கணினி தமிழின் வளர்ச்சி குறைமுறை அகு தரம் வரும் குறி இன்னும் இன்னொரு நவடையங்களை பற்றி சொல்ல இருக்கின்றேன் இது எழுதி தயாரித்து வழங்குகின்ற ஒன்று என்பதால் சில வேலைகளிலே கொஞ்சம் சோர்வாகவும் இருக்கலாம் என்றவரை உலகமாக வழங்குவதற்கு முயற்சிக்கிறேன் கணனி துறையை பொறுத்த மட்டில் ஒரு படிமுறை வளர்ச்சி என்று நீண்டகால வளர்ச்சி என்பதை விட ஒரு மிக வேகமான ஒரு வளர்ச்சியை பதிவு செய்யப்பட கடந்த ஒரு பத்து பதினைந்து இருபது வருடங்களுக்கு என்று பார்க்கலாம் அல்லது கடந்த ஒரு ஐந்து ஏழு ஆண்டுகள் என்று பார்த்தால் கூட மிக வேகமான ஒரு வளர்ச்சியை கணனி உலகம் பதிவு செய்திருக்கிறது அதிலும் கணனி தமிழ் குறிப்பான வளர்ச்சியை கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்குள் மிக அவர அபரிமிதமான வளர்ச்சியை கணனி உலகில் பதிவு செய்திருக்கிறது என்பதை நான் புதிதாக சொல்லி நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை எத்தனை வேகமான வளர்ச்சி என்பதற்கு உதாரணமாக இப்போது ஒரு குறும் செய்தியை ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ஒன்றை கூட நேரடியாக தமிழில் ஒரு கையடக்க தொலைபேசியில் நேரடியாகவே தமிழில் பதிவு செய்து அனுப்பி தமிழிலேயே திரும்பவும் பெற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு இலத்திரணியல் உலகம் தமிழ் கணனி உலகம் வளர்ந்திருக்கிறது என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான விடையம் பல நெடுங்கால பண்டை தமிழியலில் இடம்பெறுகின்ற இயல் இசை நாடகம் எனும் முத்தமிழின் நான்காம் பரிமாணமாக கணனி தமிழ் எனும் மின் செயலி தமிழ் முத்தமிழின் புது இணைப்பாகி நான்காவது தமிழ் என்று இனி அழைக்கப்பட வேண்டிய காலம் தேவை தேவை இருக்கிறது என்று அறிவுசார் தமிழ் உலகம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது முத்தமிழ் என்பது வேறு கணனி உலகம் வேறு என்று வாதிடுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் இனிய தமிழ் மொழி மக்களிடம் சென்றடைகின்ற ஊடகங்களாக இயல் இசை நாடகம் என்பவற்றை பண்டை தமிழ் அறிஞர்கள் முன்மொழிந்தார்கள் இருந்தாலும் பின்னர் புதிதாக பிறந்த மின் செயலியை அப்போது அவர்கள் சேர்த்திருக்க வாய்ப்பிருக்கவில்லை ஆனால் தற்போதைய தமிழ் அறிஞர்கள் கணினி என்று அழைக்கப்படும் இந்த மின் செயலியை நான்காவது மிக முக்கியமான பரிமாணமாக முன்மொழிந்திருக்கிறார்கள் இதனை வாத பிரதி வாதங்கள் தொடர்கின்றன இயல் இசை நாடகம் மட்டுமல்ல நடைமுறையில் உள்ள அத்தனை துறைசார் பங்களிப்பிலும் கணனியின் பயன் இலத்திரணியல் தாக்கம் என்பது கணிசமான அளவிற்கு இருக்கவே செய்கிறது முத்தமிழ் என்பது அடிப்படையில் வேறு கணனி உலகம் வேறு என்று பாரம்பரிய தமிழ் இலக்கிய இலக்கண ஆர்வலர்கள் அடம் பிடிக்கும் நிலையும் இருக்கிறது அதேவேளை தற்போதைய நவீன மொழி பயன்பாட்டிலும் மொழி அடிப்படையிலான வளர்ச்சியிலும் கணனி தமிழ் இல்லையில் முத்தமிழை காணாமல் போய்விடும் என்ற நிலை இருக்கிறது என்று வாதிடும் நவீன யுவத்தாரும் இருக்கவே செய்கிறார் காலையில் கேட்கும் பூவாளம் தாயின் தாளாட்டு காளை மாடுகளின் சலங்கை சத்தம் கடற்கரையில் கேட்கும் ஏலேலோ ஐலசா தெருமூலை கோயிலிலிருந்து வரும் திருவம்பாவை திருமணத்தில் கேட்கும் கட்டிமேளம் நாடகம் நாட்டியம் நாட்டுக்கூத்து தெருக்கூத்து பொப்பிசை வில்லுப்பாட்டு தாளலயம் பரதம் என்று எதை எடுத்தாலும் கூட நமது அன்றாட வாழ்வில் ஒன்றித்தும் வியாபித்தும் இயல்பாகவும் இசையும் கலையும் குறிப்பாக தமிழ் இசையும் கலையும் என்றோடைய இருக்கத்தான் செய்கிறார் எம்மோடு ஒன்றித்துள்ள இந்த முத்தமிழை முழுமையாக உள்வாங்குவதற்கு இலத்திரணியல் உலகம் ஒரு பிரதான பாதையாக தற்போது காணப்படுகிறது என்பதுதான் இவர்களது வாதமாக இருக்கிறது இப்போ உதாரணமாக கம்பர் எழுதிய கலைமகள் வணக்க பாடலை ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் எண்ணம்மை தூய உருப்பளிங்கு போல் வாழின் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பல் இங்கு வாராதிடர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இன்று வாழ்கின்ற தமிழ் இலக்கியவாதிகள் மத்தியில் ஓரளவுக்கு ஒரு வயது இல்லை போட்டால் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வயதுக்கு குறைந்தவர்கள் என்று வைப்போம் இலக்கியவாதிகளில் தமிழ் இலக்கியவாதிகளில் அறுபது வயது குறைந்தவர்களிடையே இப்படியான ஒரு கம்பர் எழுதிய கலைமகள் வணக்க பாடலின் கருத்து என்ன விளக்கம் என்ன 
என்று கேட்டால் இந்த கலைகளின் பட்டியல் பற்றி கேட்டால் மௌனம் மட்டுமே பதிலாக கிடைக்கும் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அதற்கான விளக்கம் போதிய அளவு இருப்பதில்லை இது ஒரு பொதுவான விடயம் ஆனால் இது போன்ற எந்த கேள்விக்கும் பட்டென்று பதில் தரக்கூடிய ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் நிச்சயமாக முப்பது வயதுக்கும் குறைந்த ஒருவர் அறுபது வயதுக்கு கூடியவர் அல்ல கனடாவிலும் இருக்கிறார் நீங்கள் அறுபத்தி நான்கு கலைகளை மட்டுமல்ல பத்து பாட்டு எட்டு தொகை அடங்கிய பதினெண்டு கீழ்கணக்கு பதினெண்டு மேற்கணக்கு நாலடியார் திருக்குறள் ஐந்தனை போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய பதினெண்டு கீழ்கணக்கு என்ற இதை கேட்டாலும் விழாவாரியாக அக்குவர் ஆணிவராக துள்ளிக்கொண்டு பதில் தரக்கூடிய ஒருவர் இருக்கிறார் சங்ககால நிலத்திணைகள் முதற்சங்கம் விடைச்சங்கம் சங்கமருவிய காலம் வெண்பா குரல் புதுக்கவிதை பழமொழி சிற்றிலக்கியம் தற்கால நவீன இலக்கியங்கள் பக்தி இலக்கியம் புராணம் இதிகாசம் காப்பியம் வரலாறு என்ற எதை கேட்டாலும் கூட இவருக்கு எல்லாமே அத்துப்பாடு எல்லாவற்றையும் கையிலே தாங்கிக் கொண்டு திரிகின்ற ஒருவர் இருக்கிறார் அவரது பெயர் தான் கணனி அந்த அளவு தூரத்திற்கு கணனி வளர்ந்திருக்கிறார் அந்த அளவிற்கு தெரிந்த ஒரு அறிந்த ஒரு அறிவியல் சார்ந்த அனைத்தையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் விழித்திருக்கின்ற ஒருவர் என்று பார்த்தால் நாங்கள் ஒரு ஒன்றையுமே சொல்ல முடியாது ஒருவரையுமே சுட்டி காட்ட முடியாத அளவிற்கு உலகம் உலகமாக பயணித்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது அது கூகுளாக இருக்கலாம் இணையதளங்கள் விக்கிபீடியா வலைப்பு இலத்தினரியல் உலகம் சஞ்சரிக்கும் கட்டுரை இலத்தினரியல் உலகில் சஞ்சரிக்கும் கட்டுரைகள் பதிவுகள் என்று இந்த கணனி உலகம் எப்போதும் நம்மை வியக்க வைக்கும் ஒரு தகவல் களஞ்சியமாக இருக்கிறது இதன் ஒவ்வொரு விடயங்களை பலரும் பல பேச்சாளர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் அது அவற்றை பற்றி பார்க்க இருக்கிறார்கள் நான் எனது தலைப்பிற்குள் போதிய அளவை எனது தலைப்புக்குள் இருக்கத்தான் முயற்சிக்கின்றேன் முத்தமிழை போன்று பாரம்பரிய தமிழ் மொழியின் அடிப்படை வடிவங்களின் பிரதானமானதாக கணனி தமிழை பரிந்துரைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இதனால் தான் இப்படியான விடயத்தினால் தான் வலுத்து வருகிறது என்பதை நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது இன்னும் ஒரு அறிஞர் குழு எப்படி சொல்கிறது என்றால் தமிழ் நிலங்களில் ஆறாவது நிலமாக ஆறாவது திணையாக புலம்பெயர் நிலத்தை தமிழ் டயஸ்போராவை உதயம் சொல்ல வேண்டும் என்றும் ஏழாவது நிலமாக அகண்ட தமிழ் உலகம் ஒரு குடும்பமாக நினைக்கின்ற இந்த மின் உலகம் இந்த எலக்ட்ரானிக் வேர்ல்ட் இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஒரு பரவலான கருத்துருவாக்கம் தோன்றியிருக்கிறது அந்த பெற அந்த முன்மொழிதலும் தமிழ் உலகில் கொடிகட்டி போது வேகமாக இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்டி விரும்புகின்றேன் தமிழ் மொழி பற்றை எம்மில் எம்மத்தில் வளர்க்க அதில் ஒழிப்பை கொண்டு வர தமிழ் மொழியை தக்க வைக்க ஏன் அதை காப்பாற்றவும் கூட இந்த கணனி என்ற இளையவர் தேவைப்படுகிறார் இனி கணனியின் பிறப்பை பற்றி சுருக்கமாக பார்க்கலாம் கணனி பிறந்தது எங்கே எப்படி என்பதில் அதிக நேரத்தை செலவழிப்பது அவசியமற்றது ஏனென்றால் இப்போது எல்லா இடமுமே கணனியை பற்றிய தகவல் இருக்கிறது வானொலி பத்திரிகை கூட அதை அவ்வப்போது வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதனால் சுருக்கமாக அதை பற்றிய ஒரு குறிப்பை பார்க்கலாம் கணனி பிறந்தது எங்கே எப்படி என்பதில் அதிக நேர அதாவது விக்கிபீடியா உட்பட இணையத்தில் நிறையவே இது குறித்த தகவல் இருக்கிறது பத்திரிகைகள் அதை வெளியிட்டிருக்கின்றன கிறிஸ்துவுக்கு முன் எண்பத்தி ஏழு காலப்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்டதாக நம்பப்படும் ஆண்டி கைத்ரா என்ற ஒரு கணிப்பான் கருவி இந்த கருவியை தான் அவர்கள் அடிப்படையாக ஆரம்ப கருவியாக சொல்கிறார் கிரகங்களின் அசைவுகளை கணிப்பதற்கான ஒரு கருவி கிரேக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்த ஒரு நூதனமான தொழில்நுட்பம் சொல்கிறார்கள் அப்போ அந்த காலத்திலேயே கிரகங்களின் கணிப்பை தமிழர்கள் மட்டுமல்ல கிரேக்கர்களும் அதை உடைய ஹிப்திய நாகரிகத்திலும் கூட இது பரவலாக இருந்திருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அங்கிருந்து இந்த தொழில்நுட்பம் தோன்றி கணனிக்கு அடித்தளம் உருவானது என்ற கருத்து இருக்கிறது அதை விட மணிக்கூடுகளுக்கு உருவாக்கப்பட்ட அல்லது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பமே பின்னர் கணனிக்கான துறவுகோலாக இருந்தது என்று கூறுபவர்களும் இருக்கிறார்கள் பதினேழாம் நூற்றாண்டு காலப்பகுதியில் பொறைமுறை கணிப்பு சாதனங்களுக்கும் இலக்க முறை செய்திகளுக்கும் மணிக்கூட்டு பொறைமுறையை இவர்கள் பாவித்ததாக குறிப்பாக இத்திய சுமேரியா நாகரிகத்தில் வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழில் சார்ஸ் பாபேஜ் என்பவரே கணனியின் ஆரம்ப வடிவமைப்பை அறிமுகம் செய்திருக்கிறார் இருபதுகளுக்கு பின்னர் முப்பது நாற்பதுகளில் இவை அதிகரித்த கவனத்தை பெற்று குறிப்பாக இரண்டாம் உலக போரின் போது ஜெர்மன் படைகளின் இந்த சிலேடை குறிப்புகளை இரகசிய குறிப்புகளை கண்டறிவதற்காக கொலோசஸ் என்ற ஒரு இயங்கு தளத்தை ஒரு உருவாக்கி இருந்தார்கள் அதுதான் அடிப்படையில் இப்போது இருக்கின்ற கம்ப்யூட்டரின் அடிப்படை கணனியின் அடிப்படை விடயமாக கருதப்படுகிறது நான்கு முக்கிய பிரிவுகளை இது உள்ளடக்குகிறது அதில் நான் விவரமாக செல்லவில்லை கணித ஏரநாகம் அரத்மெட்ரிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் பின்னர் விளங்கத்துக்கு போகும்பொழுது இந்த அடிப்படை தெரிந்திருப்பது நல்லது கணித ஏரநாகம் லாஜிக் அண்ட் அரத்மெட்ரிக் யூனிட் அதை விட கட்டுப்பாட்டகம் கண்ட்ரோல் யூனிட் என்று சொல்வார்கள் நினைவகம் மெமரி யூனிட் அத்தோடு உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு சாதனங்களை இணையவை இதிலேதான் எங்களுடைய 
எழுத்துருவும் முக்கிய இடம் பிடிக்கிறது என்பதை நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது இப்போ சொல்லாடல் பற்றி பேசியிருந்தோம் சொல்லாடலில் பல வேலைகளில் பல குழப்பங்கள் இருக்கின்றன அது எழுத்துருவிலும் நிறையவே இருக்கிறது குறிப்பாக தமிழ் எழுத்துருவில் மிக அதிகபட்ச குழப்பங்கள் தொடர்ந்து இருக்கவே செய்கிறது இந்த சமர்ப்பித்தலின் இறுதியில் எமக்கிருக்கின்ற ஒரு பாரிய பணியை பற்றியும் நான் சொல்ல இருக்கின்றேன் பேராசிரியர்கள் அதை குறிப்பாக கனடாவில் இருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் அதை காலத்தில் கொள்வது நல்லது அதை அதற்கு பின்னர் வருகின்றது இயல்பாக பேசப்படுகின்ற எழுதப்படுகின்ற தமிழை இயற்றமிழ் என்கிறார்கள் இதிலே இயல்பாக எழுதப்படுகின்ற தமிழ் எவ்வளவு தூரம் இலத்திரனியல் வகையில் சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்து விட்டது என்பதை நான் புதிதாக செலுத்தவே இல்லை பேசப்படுகின்ற தமிழ் பேச்சு தமிழ் என்று பார்த்தால் ஒரு அந்நிய மொழி பாவனை நிலைக்குத்தான் அது சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும் அந்நிய மொழி பாவனை என்றால் என்ன என்றால் இப்போது நாம் வேலைக்கு செல்கின்ற இடத்தில் வேலையிலே பல மொழி பேசுபவர்களும் இருக்கிறார்கள் அப்போ இன்னொரு மொழி பேசுபவருடன் அவரை மகிழ்விப்பதற்காக அது பிலிப்பீன்ஸிலிருந்து வந்ததாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்களை மகிழ்விப்பதற்காக அவர்களது சில சொற்களை நாங்கள் கேட்டு வைத்துக் கொண்டு அதை சில வழிகளில் எங்களது மொழியில் எழுதி அவர்கள் விரும்பும் பொழுதுகளே சொல்லி அவர்களை மகிழ்விப்பது அதுபோல இங்கும் கூட சில அரசியல்வாதிகள் மேடையிலே வந்து வணக்கம் நன்றி இப்போதெல்லாம் வாழ்த்துக்கள் அப்படி என்று மேலதிகமான சில சொற்களையும் உங்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லும் அளவுக்கும் அவர்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் மேலத்திய அரசியல்வாதிகள் ஆனால் அவை எங்கள் தமிழ் மொழியில் எழுதி வாசிக்கப்பட்டவை அல்ல நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அதுபோல ஒரு அந்நிய மொழியாக சில வழிகளே நாங்களும் கூட எங்களது தமிழை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோமா என்ற ஒரு கவலை பரவலாக இருக்கிறது இப்போ வெளிநாட்டவர்கள் தமிழை கேட்டு வணக்கம் என்று எழுதும் பொழுது அவர்கள் மொழியில் எழுதுகிறார்கள் நாங்கள் ஒரு தகலுக் மொழியை கேட்டு எழுதும் பொழுது நாங்கள் எங்கள் மொழியில் தமிழில் ஆங்கிலத்தில் எழுதி அதை அவர்களுக்கு சொல்கின்றோம் அது போது ஆனால் தமிழர்களே தமிழை வேறு மொழியில் எழுதி வழங்குவது என்பது ஒரு துயரமான ஒரு விரும்பப்படாத ஒரு வளர்ச்சியாக இப்போது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இதை மாற்றுவதற்கும் கூட கணனி உலகம் பல்வேறு வகையிலும் பயன்படுகிறது அதை பற்றியும் பின்னர் பார்க்கலாம் நாடகம் அல்லது கூத்து என்ற மூன்றாவது தமிழ் பலருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது தெரியாது அந்த அளவிற்கு அது கிட்டத்தட்ட மறைந்தே அல்லது மறைந்து மறந்து விட்டு அளவுக்கு போய்விட்டது வேற்றுமொழி நாடகங்களை ஒரு புரியாத பாசையில் அல்லது பாசையை இல்லாமல் வழங்குகின்ற வகையில் இப்போது நிலைமை போய்கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக நாடகங்களை வேற்றுமொழியில் தமிழ் மேடைகளில் வழங்கினால் அது கௌரவம் என்று நினைக்கின்ற காலமும் வந்திருக்கிறது அது துயரமான விடயம் அதை விட திரைப்படங்கள் சொல்ல வேதவை இல்லை பேச்சு மொழி ஆங்கிலமாக கொண்டு வருகின்ற தமிழ் திரைப்படங்கள் அதிகபட்சமாக இருக்கின்றது ஒரு வர வருத்தமும் இருக்கிறது சரி இனி முக்கியமான விடயத்துக்கு செல்லலாம் எழுத்து தோற்றமும் வரலாம் ஒரு மொழியின் எழுத்து வரி வடிவம் கல்லில் உளியால் செதுக்கினாலும் பேனாவால் கிருக்கினாலும் தட்டச்சு இயந்திரத்தில் நொட்டினாலும் இசை பலகையில் சொடுக்கினாலும் நவீன கையடக்க செயலிகளில் கிருனாலும் அதிலிருந்து ஒரு புரிதலுள்ள கருத்து வருமானால் அதை ஒரு மொழியின் எழுத்துருவாக கருதலாம் இப்படி ஒரு பரிமாற்றத்தின் அடிப்படை கருவியாக பயன்படும் எழுத்தை அதன் மூலம் பரிணாம வளர்ச்சி பெறும் மொழியை அந்த மொழியால் அறியப்படும் மண்ணையும் சமூகத்தையும் மழுங்கடிப்பதற்கென்றே அதன் போட்டியாளர்களும் பொறாமையாளர்களும் அலைகிறார்கள் ஒரு சிறிய உதாரணமாக இந்த கதிரமலை என்ற இடத்தை சொல்லலாம் பலருக்கு கதிரமலை என்ற இடம் தெரிந்திருக்கலாம் சில வழிகளே இன்னும் பலருக்கு தெரியாமலும் இருக்கலாம் கிறிஸ்துவுக்கு பின் முதலாம் நூற்றாண்டுக்கு சென்றால் அப்போது அறியப்பட்ட ஒரு பிரதேசம் மிகவும் அறியப்பட்ட பிரதேசம் கதிரமலை கதிரமலை கிறிஸ்துவுக்கு பின் முதலாம் நூற்றாண்டு அப்போ முதலாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை ஈழ மண்டலத்தாரின் தலைநகராக இருந்தது இந்த கதிரமலை என்று சொல்லப்படுகிறது இது உண்மை வரலாறு தான் பௌத்த ஆட்சியாளர்களின் படையெடுப்பு அவ்வப்போது நடப்பதும் இப்பகுதியில் கடும் சண்டைகள் இடம்பெறுவதும் இதன் காரணமாக இப்பகுதியில் பௌத்தர்கள் புதிய ஆரம்பித்ததும் வரலாறாக இருக்கிறது இறுதியில் இந்த கதிரமலை பகுதி ஆதிகால பௌத்தர்களின் பாரம்பரிய பிரதேசம் என்று வரலாறு மாற்றம் பெற்றிருக்கிறது இந்த கதிரமலை தான் தற்போதைய எல்லோருக்கும் தெரிந்த கந்தரோடை கந்தரோடை எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் கதிரமலை என்ற வரலாற்று விடயங்கள் ஒருவருக்கும் தெரியாது அதற்கு காரணம் இங்கே பௌத்த விகாரங்கள் நிறுவப்பட்டு ஒரு பௌத்த சிங்கள் ஆதிவாசிகள் வாழ்ந்த பிரதேசம் போன்று ஆய்வு தகவல்கள் கூட மாற்றப்பட்டு விட்டன மகாவம்சத்தில் கூட அந்த மாற்றத்தை அவர்கள் செய்திருக்கிற ஐந்து தடவை மாற்றியிருக்கிறார் மகாவம்சத்தை கூட அப்போ மொழி ரீதியாக பார்த்தால் தமிழர்கள் அவ்வளவு தூரம் அந்த வரலாற்று தகவல்களை சமைப்பதில் அப்படியான விடயங்களை பேணி பாதுகாப்பதில் ஒரு பதிவை மேற்கொள்வது தவறிவிட்டார்கள் என்ற ஒரு கவலையான உண்மை இருக்கிறது ஓரளவிற்கு அங்கும் இங்கும் நடந்திருந்தாலும் 
ஒரு ஒரு காத்திரமான பங்களிப்பை எழுத்து எழுத்தில் வழங்குவதற்கு தவறியிருக்கிறார்கள் கணினி உலகம் அதற்கு ஒரு மாற்று கருவியாக பயன்படும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் இப்ப இப்போது தமிழர்கள் தொடர்ந்தும் அளவுக்கு அதிகமாக இந்த எழுத்துரு குறித்த வாத பிரதிவாதங்களை வருடக்கணக்காக தொடர்வார்களாக இருந்தால் அதாவது இந்த எழுத்துரு பற்றிய வாதங்கள் இப்போது நுரையவே தொடர்கிறது அப்படியான வாதங்கள் வருடக்கணக்காக தொடர் வருடக்கணக்காக தொடருமாக இருந்தால் அதன் அடிப்படை விதிகளை அளவுக்கு அதிகம் தாரை வார்த்து கொடுப்பதன் மூலம் இலகு மொழியை உருவாக்க தாரை தப்பட்டையுடன் ஊதி பெருப்பிப்பார்களாக இருந்தால் எமது மொழி அதன் வேர்களையும் விழுதுகளையும் இலக்கண விதிகளையும் இழந்து ஒரு கலப்பு மொழிநிலைக்கு மாறுவதும் அதன் காரணமாக படிப்படியாக அழிந்து போவதும் தவிர்க்க முடியாததாகும் இது ஒரு முக்கியமான விடயம் இதை நான் திரும்பவும் சொல்கின்றேன் தமிழர்கள் தொடர்ந்தும் அளவுக்கு அதிகமாக இந்த எழுத்துரு குறித்த வாத பிரதிவாதங்களை வருடக்கணக்காக தொடர்வார்களாக இருந்தால் கடந்த பத்து வருடங்களாக தொடர்கிறது இன்னும் அதற்கு முடிவு வரவில்லை பலர் நினைக்கிறார்கள் யூனிகோட் வந்ததால் முடிவு வந்துவிட்டது என்று அது ஒரு தொடக்கம் மட்டும்தான் முடிவு வரவில்லை அதுக்கான விளக்கத்தை நான் பின்னர் சொல்கின்றேன் வாத பிரதிவாதங்களை தொடர்வார்களாக இருந்தால் எமது மொழி அதன் வேர்களையும் விழுதுகளையும் இலக்கண விதிகளையும் இழந்து ஒரு கலப்பு மொழி நிலைக்கு மாறுவதும் அதன் காரணமாக படிப்படியாக அழிந்து போவதும் தவிர்க்க முடியாததாகிவிடும் இணையதளங்கள் அறிமுகம் குறைந்த அல்லது பாவனையில் இல்லாத காலத்துக்கு சென்றால் அப்போதுதான் கணனிகள் அறிமுகமாகின்றன ஆங்கிலத்தை மட்டுமே பார்க்க படிக்க எழுத முடியும் என்ற நிலை டொட்ச் ஸ்பெயின் அல்லது ஸ்பானிய மொழி பிரெஞ்சு மொழி போன்ற மொழிகள் சம காலத்தில் நுழைகின்றன ஏனைய மொழி ஆர்வலர்கள் தங்கள் மொழியையும் கணனிக்கு ஏற்புடையதாக மாற்ற முனைகிறார்கள் கணனியில் தட்டச்சு செய்வதற்கு ஒரு தமிழ் எழுத்து தேவை என்பது உணரப்பட்ட பொழுது பலரும் முண்டி அடித்து கொண்டு தமிழ் எழுத்தாக மாற்றம் பெறக்கூடிய மென்பொருட்களை உருவாக்குவதில் அதிகரித்த ஆர்வம் காட்டினார்கள் அஸ்கி இஸ்கி திஸ்கி என்று எத்தனையோ பல கீக்கள் வந்தன உடனடியாக ஒரு ஒருவர் கொண்டு வந்ததுமே பலர் அதே அடித்தளத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு பல பல கீக்களை வெளியே கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் எந்த கீயும் இந்த அடிப்படை பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு உதவவில்லை அடிப்படை பிரச்சனை என்றால் என்ன என்பது உடனடி கேள்வியாக உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த அடிப்படை பிரச்சனை என்னவென்றால் எப்படி ஆங்கிலத்தை நாங்கள் கணினியில் பாவிக்கிறோமோ அதுபோல தமிழை பாவிப்பதற்கான ஒரு தீர்வு கிடைத்ததா என்று பார்த்தால் பல அஸ்கி திஸ்கி என்று வந்தாலும் கூட விஸ்கியும் வந்தோ தெரியவில்லை இப்படியெல்லாம் வந்தாலும் கூட தீர்வு எதுவும் கிடைத்ததாக தெரியவில்லை இந்த அழுபுறைகள் இருந்த சம காலத்திலேயே இணையதளம் வலைப்பு வலைப்பதிவு வலை மஞ்சரி தமிழில் மின்னஞ்சல் என்று இன்னும் ஏகப்பட்ட இலத்திரனியல் பரிமாணங்கள் வேகமாக தோற்றம் பெற்றன சொற்செயலிக்கும் சொற்செயலி என்பது வேர்ல்டு தரவுத்தளத்திற்கும் டேட்டாபேஸ் பொருந்தி வந்த எழுத்துரு இணையத்திற்கு ஈடுபடுக்க மாறுத்தது அப்போ ஒரு விதத்திலே நாங்கள் எழுதுவதை வேர்ல்டிலே டைப் செய்வதை அல்லது பதிவு செய்வதை நேரடியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் அதை அப்படியே சேவ் செய்து சேமித்து வைக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் அதை ஒரு இணையதளத்திற்கு கொண்டு வந்தால் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப முயற்சித்தால் அங்கே பிரச்சனை தோன்றும் அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஊட்டு முழுதாக வேற்றுமொழிக்கு மாறிவிடும் அது ஆங்கிலமாக இருக்கலாம் அல்லது யாருமே படிக்க முடியாத வினா வினாக்குறிகளாகவோ அல்லது ஒரு வேற்று எழுத்துக்களாகவோ இருக்கலாம் அப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த அடிப்படை பிரச்சனை என்பது யாரும் எந்த நேரத்திலும் தமிழை இணையத்திலும் மின்னஞ்சலிலும் தரவு தளத்திலும் எங்குமே பார்க்கக்கூடியதான இருக்கக்கூடிய அந்த அடிப்படை பிரச்சனை தீர்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தது மின்னஞ்சலில் தமிழாகவே பெருநர் பார்ப்பது என்பது ஒரு உயர் கொம்பு முயற்சியாகவே பலருக்கும் இருந்தது கணனி ஆராய்ச்சியில் உன்னிப்பாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த சுந்தர ராமசாமி போன்றோர் கூட ஒரு ஐநூறு பேராவது தமிழை படித்தால் போதாதா ஏன் அதையும் குழப்புகிறீர்கள் என்று கேட்ட காலம் இருக்கிறது அதையும் கேட்டார் என்றால் வேர்டிலாவது நீங்கள் எழுத முடிகிறது தானே பிறகு அதையுமே குழப்ப போகிறீர்கள் அப்படியே விட்டு விடுங்கள் அந்த அளவிலாவது இருக்கட்டும் அப்போ அந்த ஆராய்ச்சிகள் அடுத்த கட்டம் நோக்கி நகர்வதற்கு சில வேலைகளில் நாங்களே முட்டுக்கட்டையாக இருக்கின்ற காலம் இருந்தது இப்போதும் தொடர்கிறது அது அல்லது பல குடும்பங்கள் போட்டி போட்டு கொண்டு ஒன்றே ஒன்று குழப்புவதனால் இந்த வளர்ச்சி தடைப்பட்டு கொண்டு அல்லது தாமதமாக கொண்டு சென்றதை தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியா இருக்கிறது ஒரு ஒரு மென்பொருளை பயன்படுத்தி தமிழ் எழுத்துருவை உள்ளூடு செய்து அல்லது தமிழ் எழுத்துருவாக உருமாற்றியே தமிழை பாவிக்க முடிந்தது இதற்கான செயலியை முதலில் உள்ளீடு செய்ய வேண்டிய தேவையும் இருந்தது அதாவது இன்ஸ்டால் இன்னொரு சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் நாங்கள் இந்த எழுத்துருக்களை தமிழாக பார்ப்பதற்கான ஒரு சிக்கல்லாம் இருந்தது எதுவித செயலறிவு பாவனை பயன் தொழிலறிவு அற்ற தமிழர்களும் கூட எவ்வித முன்னேற்பாடுகளையும் செய்து கொள்ளாமல் நீண்ட தரவிறக்க இலத்திரணியல் சிரமங்களுக்குள் தங்களை சிக்க வைத்துக் கொள்ளாமல் ஆங்கில இணையதளங்களை ஆங்கிலத்தில் பார்ப்பது போன்று 
தமிழ் இணையதளங்களையும் தமிழில் நேரடியாக பார்க்க வகை செய்வதே இந்த இப்படியான செயலிகளின் நோக்கம் நீண்ட காலமாக தமிழ் அறிஞர்கள் பலர் இதற்கான சர்வதேச தேவையை அழுத்தமாக சொல்லி வந்தாலும் பூனைக்கு மணியாட்டுவது யார் என்ற ஒரு பிரச்சனை தான் இருந்தது அதாவது இந்த இப்படியான ஒரு அறிஞர் குழுவை உருவாக்கி செயற்படுத்துவதற்கு யார் அறிஞர் குழுவுக்கு வர வேண்டும் எப்படி தமிழ் ஆர்வலர்கள் வர வேண்டுமா கணினி வல்லுநர்கள் வர வேண்டுமா அல்லது அரசியல் வாதிகள் சொல்கின்ற தங்களது விருப்பமான பிரதி பிரமுகர்கள் வர வேண்டுமா என்ற ஒரு குழப்பம் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் நீண்ட காலமாக தொடர்ந்ததால் இந்த எழுபுறை நிலை தாமதமாகி கொண்டு சென்றது அதை விட ஒரு பொரு பொருண்மைய சிக்கலம் இருந்தது இதற்கான நிதி செலவை யார் பொறுப்பது என்பது ஆரம்பத்தில் எல்லோரும் தமிழ்நாட்டு அரசை சுற்றினாலும் கூட ஆரம்பத்தில் தமிழ்நாட்டு அரசு அவ்வளவு தூரம் முண்டி அடித்துக்கொண்டு இதற்கு ஒரு பொருண்மைய உதவியை செய்து விட்டது என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் பின்னர் அதை அதற்கு அதை புரிந்து கொண்டு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது சர்வதேச தமிழ் அறிஞர்கள் மற்றும் தமிழ் கணனி வல்லுநர்கள் தொடர்ச்சியாக கொடுத்து வந்த அழுத்தத்தினாலும் இதன் தேவை கருதிய புரிதலினாலும் இறுதியில் தமிழ்நாடு மாநில அரசு இதற்கான ஒரு உயர்மட்ட செயற்குழுவை உருவாக்கி அதற்கென ஒரு நிதி ஒதுக்கீட்டையும் செய்தது இக்குழு பலவித ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டு டிஎஸ்சி அதாவது டிஎஸ்கி என்றும் புறகாலைத்தாக்குவதை டிஎஸ்சி எனப்படும் பொது எழுத்துருவை உருவாக்கி அவற்றை அனைத்து சர்வதேச தமிழ் இணையதளத்தினரும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர் இதன் காரணமாக பல வலைப்பகங்கள் இந்த எழுத்துருக்களை பாவிக்க ஆரம்பித்தன அத்தோடு உண்மை தர எழுத்துருக்களை தகுதர எழுத்துருக்களை அதாவது ஏற்கனவே மணி ஐயா அவர்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போல இந்த நேரடி மொழி மாற்றம் என்பதால் வருகின்ற பிரச்சனை தான் அதற்கு ஆங்கிலத்தில் இருந்த பேர் ட்ரூ டைப் போன்ஸ் டிடிஎஃப் என்று சொல்வார்கள் இப்போ ட்ரூ டைப் போன்ஸ் என்றதை தகு தர அல்லது உண்மை தர என்று அவர்கள் மொழிபெயர்த்து விட்டார்கள் ட்ரூ டைப் போன்ஸ் அதான் இந்த டிடிஎஃப் டிடிஎஃப் என்பது மிக பரவலாக பலராலும் விரும்பப்பட்ட எழுத்துருக்களாக இருந்தன குறிப்பாக எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாமினி ஆனால் பாமினியைப் போல நுரையவே ஏராளமான எழுத்துருக்கள் தோற்றம் பெற்றன அதே போல இப்படியான டிடிஎஃப்ஐ வாசிக்க முடியாது என்று குறை சொல்பவர்களுக்காக இ கலப்பை என்ற ஒரு ஒரு மென்பொருளை அறிமுகம் செய்தார்கள் அப்போ மென்பொருள் என்ன செய்கிறது என்றால் இப்படியான ட்ரூ டைப் போன்ஸை வாசிக்க இயலாதவர்களுக்கு இந்த இ கலப்பையை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதற்குள்ளே தமிழை டைப் பண்ணும் பொழுது அந்த தமிழ் ஓரளவுக்கு மின்னஞ்சலிலே வாசிப்பதற்கு ஏதுவானதாக மாற்றம் பெற்றது அப்போ இப்படியான மின்பொருள் மென்பொருட்கள் வந்து உதவினாலும் கூட ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த அடிப்படை பிரச்சனை தீர்ந்தவாடாக இல்லை அப்போ ஈக்கலப்பையில் மொழிபெயர்த்து நாங்கள் அனுப்பும் பொழுது விண்டோஸ் வைத்திருப்பவர்கள் சில வகைகளிலே வாசிக்க முடியும் மெக்கிந்தோஸ் வைத்திருப்பவர்கள் வாசிக்க முடியாது இல்லை அல்லது சில வகைகளிலே லினக்ஸ் அடி சோரை வைத்திருப்பவர்கள் வாசிக்க முடியும் வேறு யூனிக்ஸ் வைத்திருப்பவர்கள் வாசிக்க முடியும் எப்படி ஒன்று கொண்டு முரண்பாடு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருந்தது அப்போ இவற்றையெல்லாம் தீர்ப்பது எப்படி என்பதிலே மிகப்பெரிய சிக்கல்கள் தொடர்ந்து மிழந்தன அப்போ ஏனைய மொழிகளை பொறுத்த மட்டும் அங்கே தானுரங்கி என்ற ஒரு ஒரு முறையை அவர்கள் பாவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இதை எல்லோரும் தெரிந்திருந்தும் கூட பேரறிஞர்கள் பேராசிரியர்கள் பெரியவர்கள் அறிஞர்கள் இதை பற்றி தெரிந்திருந்தும் கூட இந்த தானுரங்கி என்ற எழுத்து அந்த எழுத்துரு முறையை தான் ஏற்று மொழிகள் பாவிக்கின்றன என்று தெரிந்திருந்தாலும் கூட அதற்கான பொருண்மைய செலவை நாங்கள் மீண்டும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு அரசை தான் சுட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் அப்போது தமிழர்களை தமிழை காதலித்த ஒரு நபராக தமிழை தன் தன்னுடைய தமிழ் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய கருணாநிதி அவர்கள் அப்போது அங்கே தலைமையில் இருந்தார் அப்போ அவர் நினைத்திருந்தால் அதை உந்தி தள்ளிவிட்டிருக்க முடியும் ஆனால் அரசியல் காரணங்களாக இருக்கலாம் அல்லது யாரை முன்னே விடுவது என்ற காரணங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அது தாமதித்துக் கொண்டே சென்றது எந்த ஒரு எழுத்த எழுத்துருவையும் தவறவக்கம் செய்யாமல் நேரடியாக தமிழில் இணையதளத்தை மேய்வது என்னமோ ஒரு முயற்கும் முயற்சியாக தான் இருந்தது முரசு அஞ்சல் உட்பட உண்மை தர எழுத்துருக்களும் மயிலை இணைமதி மயிலை ஸ்ரீ டிஎஸ்சி எழுத்துருக்களும் இன்னும் பல இடைக்கால முயற்சிகளும் கண்டுபிடிப்புகளும் பயனளித்தாலும் எதுவித மேலதிக எழுத்துருவை அல்லது செயலியை தரவரக்கம் செய்யாமல் தமிழை வலையில் பார்ப்பது என்பது முடியாததாக தான் தொடர்ந்தது பலவித சர்வதேச நிபுணர்களின் ஆழமான ஆய்வுகள் தொடர்ந்தன சர்வதேச இளத்தமிழ் அறிஞர்களும் இந்தியா மலேசியா சிங்கப்பூர் உட்பட பல சர்வதேச நாடுகளின் அறிஞர்கள் பலரும் ஒன்றிணைந்தும் தனிக்குழுக்களாகவும் இது குறித்து விவாதித்த விவாதித்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார்கள் எழுத்து சீர்மை குறித்த தமிழ் ஆராய்ச்சி இமெயில் கலந்துரையாளர்கள் சர்வதேச அறிஞர்களிடையே தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்றதுடன் விரிவுரையாளர்கள் தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் அறிஞர்கள் பாவனையாளர்கள் பாவர் பாமரர்கள் என்று பலதட்ட பலதரப்பட்டவர்களின் கருத்துக்களும் சேகரிக்கப்பட்டு எழுத்து சீர்மை ஆராய்ச்சி வேகமாக தொடர்ந்தது இப்போ சொல்லாடல் 
குழு இருப்பதை போல அங்கே பின்னர் எழுத்து சீர்மை குழு ஒன்றை பாரிய குழு ஒன்றை உருவாக்கினார்கள் இந்த எழுத்து சீர்மை குழு ஒரு நல்ல வழியத்தை செய்தது என்னவென்றால் எல்லோருடைய கருத்துக்களை உள்வாங்குவதற்கு தங்களை தயாராக்கி கொண்டார்கள் அதுக்கு சுராதா சுராதா போன்றவர்களாம் காரணம் என்னென்றால் அவர்கள் தங்களை ஒரு உயர்மட்ட ஒரு அறிவு குழு என்று கருத கருதவில்லை தாங்கள் அடிப்படையிலே எழுத்தாளர்கள் நாங்கள் எழுத்து உலகத்திற்கு ஏதாவது நன்மை செய்வோம் என்று ஒரு என்ற விருப்பத்துடன் அவர்கள் புறப்பட்டதனால் அனைத்து எழுத்தாளர்கள் கணனி வல்லுநர்கள் எல்லோரையும் உள்ளடக்கி கொண்டு இந்த வேகமான ஆராய்ச்சி குழுங்கினார்கள் இந்த ஆராய்ச்சியின் போது தொல்காப்பியர் காலத்திலும் திருவள்ளுவர் காலத்திலும் இருந்த விஞ்ஞான தத்துவங்களை அடிப்படையாக கொண்டதும் சரியானதுமான பாரம்பரிய தமிழ் எழுத்து தத்துவங்களை திரும்பவும் நடைமுறைப்படுத்துவது என்ற தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது பின்னர் பாவனைக்கு வந்த குதர்க்கம் நிறைந்த சில தமிழ் எழுத்துக்கள் நான் சொல்லவில்லை அவர்கள் சொன்னதுதான் மாணவர்களையும் கல்வி வாய்ப்பு குறைந்தவரையும் பெரிய அளவில் இடர்படுத்தி தமிழ் வளர்ச்சிக்கு தடை போடுவதாக கருதப்பட்டது ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு போன்ற குதர்க்கமான குறியீடுகள் பின்னர் தவறாக அறிமுகமாகி தேவை கதையுமாக பாவனையில் உள்ள குறியீடுகள் என்றும் அவை தவிர தவறாக அறிமுகமாகி தற்போது பாவனையில் உள்ள உகர உகார உயிர்மை எழுத்துக்கள் இப்போ கூனா கூவன்னா சூனா சூவன்னா லூனா லூவன் அப்படியான உகர உகார உயிர்மை எழுத்துக்கள் எழுத வாசிக்க தெரியாதவர் மற்றும் பகுதி நேரமாக தமிழ் பயில்வோரை மிகுந்த சிரமத்துக்கு உள்ளாக்குறது என்ற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டு அந்த பரவலான பரவலாக அந்த அந்த சிக்கலை முதலில் தீர்க்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தார்கள் இதே வழி எழுந்த ஒரு பிரதான கேள்விதான் கணனிக்காக தமிழா அல்லது தமிழுக்காக கணனியா என்ற பெரிய ஒரு கேள்வி வந்தது இந்த தமிழ் சீர்திருத்தம் கணனிக்காக அல்ல என்பதை அறிஞர்கள் உறுதி செய்தார்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள் கணனியின் இலத்திரணியல் செயற்பாட்டிற்கு தர்க்க ரீதியான மொழி ஆண்மையுடன் ஒரு மொழி செயற்பட வேண்டும் என்பது அவசியமாக இருந்தாலும் இத்தகைய தர்க்க ரீதியான மையப்பாடு எந்த மொழிக்கும் இருப்பது அவசியம் என்பதை அறிஞர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் தர்க்க ரீதி என்பது முக்கியம் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இதற்கு சான்றாக பல சிக்கல்கள் நிறைந்த சீன மொழி முற்றுமுழுதாக தர்க்க ரீதியாக செயற்படுவதை உதாரணம் காட்டினார்கள் அதைத்தான் உதாரணமான மொழியாக எடுத்தார்கள் ஆனால் பலர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் உலகத்திலேயே சீன மொழிதான் ஆகக்கூடிய எழுத்துக்களை கொண்ட மொழி என்று அது தவறு ஜப்பானிய மொழிதான் உலகத்திலேயே ஆகக்கூடிய எழுத்துக்களை கொண்ட மொழி அவர்கள் ஒரு எழுத்தை கூட குறைக்காமல் யூனிகோட்டுக்குள் நூறு வீதம் நுழைந்துவிட வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள் இன்னும் முடியவில்லை ஆனால் அவர்கள் ஒரு அறுபது எழுபது வீதம் நுழைந்து விட்டார்கள் அவர்களை விட எத்தனையோ மடங்கு குறைவான எழுத்துக்களை கொண்டவர்கள் நாங்கள் இருந்தாலும் நாங்கள் இன்னும் நாற்பதில் தான் நீக்கவும் பூந்து விடலாம் என்று நம்புகின்றோம் சீன மொழியை உதாரணமாக காட்டி அதனால் இந்த குதர்க்க ரீதியான தொலைப்பாடு களையப்பட்டு ஒரு தக்க ரீதியான மொழி உள்ளே கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ராமசாமி பெரியார் முன்மொழிந்த தமிழ் எழுத்து சீர்மை தொடர்பான காரணிகளும் கோட்பாடுகளுமே தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதையும் நை என்ன நை என்ன சொல்லும் பொழுது இரட்டை சொலியும் நானாவும் இரட்டை சொலியும் நானாவும் அப்படி லை அப்படியான எழுத்துக்கள் போன்ற ஐகார உயிர்மை ஆகார உயிர்மை போன்றவற்றை மாற்ற வேண்டிய தேவை குறித்தும் தர்க்க ரீதியாக ஆராய்ந்து அறிக்கை சமைப்பது அது கிட்டத்தட்ட இப்போது மாறிவிட்டது நாங்கள் ஒரு நாங்கள் ஒருவரும் மேல் கொம்பு போட்டு எழுதுவதில்லை இப்போ இரட்டை கொம்பும் எழுத்தும் தான் போடுகின்றோம் அப்போ இந்த இடத்திலே அடுத்த கட்டம் நோக்கி நேரம் அப்படியே இருக்கிறது நேரம் நாங்கள் எழுதி பார்க்கவில்லை நாலு மட்டும் போகலாம் ஓகே சரி இந்த இடத்திலே தமிழ் எழுத்தியல் பற்றி ஒரு சுருக்கமான தகவலை தர வேண்டும் அப்படி தந்த இதில் இருக்கின்ற பலருக்கும் எழுத்தியலை பற்றி நன்றாக தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு சுருக்கமான எழுத்தியல் தந்தால் அடுத்த கட்டம் போகும் பொழுது உங்களுக்கு விளங்கும் ஏன் இதை சொன்னேன் என்று இப்போ எழுத்ததிகாரத்திலே முதலாவது பகுதி எழுத்தியல் எழுத்தியல் அடிப்படை எல்லோருக்கும் தெரியும் எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் தொடர் மொழி அதிகாரம் என்ற மூன்று அதிகாரங்களை இது உள்ளடக்குகின்றது உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர் மெய்யெழுத்து ஆயுத எழுத்து என நான்கு வகை இதற்குள்ளே அடங்குகின்றன இப்போ உயிரெழுத்துகளாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பன்னிரெண்டு எழுத்துக்கள் என்றால் ஆனாவிலிருந்து ஆனாவிலிருந்து அவன் அவரை செல்லலாம் ஆமாம் தெரியுது அதுபோல மற்ற மெய் எழுத்துக்களை பார்த்தால் கானாவிலிருந்து கண்ணாவிலிருந்து ஒரு புள்ளி போட்டு தான் நாங்கள் கதைக்கின்றோம் ஆனால் கசடுத பரையாள வாழ காஞ்சன நாமன என்று வல்லினம் இடையினம் மெல்லினம் என்ற மூன்று வகை எழுத்தை உள்ளடக்கியதாக இந்த மெய் எழுத்துக்கள் அடங்குகின்றன இதிலிருந்து புறப்பது தான் உயிர்மை எழுத்துக்கள் இப்போ கா கி கி கு கு கே கே கை கு கு கௌ கௌ என்று நாங்கள் அந்த காலத்திலே பாடமாக்கும் பொழுது படித்த விடையும் அதுபோல அனைத்துக்குமே வேறும் சாச்சி சி சு சு சி ஜெய் சாய் சோ அப்போ இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அதோடு ஆயுத எழுத்தும் சேர்ந்து இவற்றோடு உயிர்மை எழுத்து ஆயுத எழுத்து 
எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றாக கிடைப்பதுதான் இந்த இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் இப்போ இதை என் சொல்கின்றேன் என்றால் இந்த இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களை உள்ளடக்கியதாக கருதப்பட்டதுதான் தமிழ் மொழியின் அடிப்படை இலக்கணம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ இந்த எழுத்தியல் குறிப்பை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் வரும்பொழுது இது எங்கே தேவைப்படுகிறது என்பதை நான் கட்டாயமாக சொல்லுவேன் அப்போ இனி மீண்டும் இந்த ஆய்வுக்கு வந்தால் இத்தகைய நீண்டகால ஆய்வின் மூலம் தானுறங்கிய எழுத்துரு முறையில் ஒரு உலகளாவிய தனித்தரமான எழுத்துருவை உருவாக்கி டைனமிக் ஃபோன் ரெண்டு ஆரம்பத்திலே அழைத்தார் அனைத்து வலைப்பக்கங்களுக்கும் இவ்வெழுத்துருவையை பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது அப்போ இப்படியான ஆராய்ச்சிகள் மூலம் நீண்டகால ஆராய்ச்சியின் மூலம் இலத்திரிய வகையில் எழுத்துருவை மாற்றாமல் பாவிப்பது நேரடியாகவே எழுத்துருவை மின்னஞ்சலுக்கும் இணையத்திற்கும் அல்லது வேர்டில் அல்லது எங்கு வைத்திருந்தாலும் தமிழாகவே பார்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதனால்தான் பிறந்தது தான் இந்த டைனமிக் ஃபார்ம் இதன் அடிப்படையில் பலவித ஆராய்ச்சிகளையும் செய்து இறுதியில் யூனிகோ என்று அழைக்கப்படும் இலத்தினரியல் முறையில் தமிழை மொழியாக்கம் செய்து இயங்கு தளங்களில் உள்ளடக்கம் செய்யப்படுவதனால் மேலதிக தரவரக்கம் அல்லது வேறு எதுவித முன் தேவைகள் இன்றி வலைப்பக்கங்கள் தமிழில் தானாகவே திறக்க வாய்ப்பு கட்டியது இதே தருணத்தில் பின்னர் தவறாக அறிமுகமான அறிவு அறிமுகமானதாக நம்பப்படுகின்ற தமிழ் எழுத்து குறியீடுகளான ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு பின் ஐ குறியீடு பின் அவ் குறியீடு போன்றனவும் உகர உகார மெய் எழுத்துக்களும் இந்த யூனிகோட் எனும் தகுதரத்தின் அடிப்படை வரையறுப்பில் நீக்கப்பட்டு தமிழ் மொழியாண்மையின் தற்கரீதியான கோட்பாடுகள் த லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சீர் சீர் செய்யப்பட்டதாக கருதப்படுகின்றது அதை பற்றி நான் சுருக்கமாக விளக்குவேன் ஆப்பிள் நிறுவனத்தை பொறுத்த மட்டில் ஒருங்குறி முறையில் முரசு அஞ்சல் போன்ற எழுத்துக்களை அவர்களே உள்ளடக்கினார்கள் அதே போல மற்ற பக்கத்திலே விண்டோஸ் போன்றவையும் மைக்ரோசாஃப்ட் போன்றவையும் தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் ஒரு தமிழ் எழுத்து வரக்கூடிய மாதிரியான விடயங்களை உள்ளடக்கினார்கள் உலகில் பாவிக்கப்பட்டு வரும் எல்லா மொழிகளையும் கணனியில் இயல்பாக பாவிக்க வகை செய்யும் யூனிகோட் எனும் உலகளாவிய தகுதரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகளாவிய யூனிகோட் தகுதரத்தின் அடிப்படை கோட்பாடும் தொல்காப்பியம் எனும் பழமை வாய்ந்த தமிழ் இலக்கண கோட்பாடும் விஞ்ஞான ரீதியிலும் தர்க்க ரீதியிலும் ஒன்றுபட்டவை என்பதை மொழி ஆராய்ச்சி ஆசிரியர் திரு ஆவரங்கால் சின்னத்துறை ஸ்ரீவாஸ் தமிழ் மொழி ஆராய்ச்சியாளர் திரு சுராதா போன்றோர் உட்பட பல தமிழ் அறிஞர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இதன் அடிப்படையில் இந்த யூனிகோட் தகுதரத்தில் தமிழையும் கணனி அமைப்பில் இயல்பாக இணைக்கும் முயற்சியுடன் எழுத்து சீர்மையையும் இணைத்து செயற்படுத்தப்பட்டதனால் யூனிகோட் எனும் தகுதரத்தின் அடிப்படை வரையறுப்பில் குதர்க்க ரீதியான தமிழ் எழுத்துக்கள் களையப்பட்டு தொல்காப்பிய இலகு இலக்கண மொழிமுறை மீண்டும் நடைமுறைக்கு வருவதற்கான வசதி உள்வாங்க இத்தகைய மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பின் மூலம் மிக நீண்ட காலமாக தமிழூர் தமிழ் கூறு நல்லுலகில் கணினி பாவனையில் இருந்து வந்த எழுத்துரு குறித்த தொழில்நுட்ப பிரச்சினைக்கு ஓர் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது இப்போ தற்காலத்தில் மின் செயலியில் தேடு தளங்களில் தமிழ் தளங்களை தமிழில் தேடி விரும்பும் தளங்களை திறந்தால் இயற்கையாக தமிழில் திறந்து தமிழில் படிக்க இப்போது வாய்ப்பு இருக்கிறது வாங்கி வழங்கி இந்த கிளைண்ட் சர்வர்னு சொல்வார்கள் மூலமாக நாம் கொடுக்கும் இணையதள முகவரியை வாங்கி மீண்டும் வழங்கும் போது தமிழ் எழுத்துரு வழங்கி இல்லாத காரணத்தால் இந்த தகவல் பரிமாற்றம் சிக்கலாக இருந்தது அதாவது முன்னர் என்ன நடந்தது என்றால் பாமினி போன்ற எழுத்துருக்களாக இருக்கலாம் அல்லது இணைமதி போன்ற எழுத்துருக்களாக இருக்கலாம் எழுத்துக்களையே உருவாக்கினார்கள் இப்போ இலத்திரணியல் ரீதியாக ஆனா என்றால் ஒரு ஆனாவையே உருவாக்கினார்கள் நீங்கள் கட்டம் போட்டு பார்த்தீர்கள் என்றால் நிறைய கோடுகள் போட்டு இன்னும் நிறைய கோடுகள் வேட்டிக்களாகவும் போட்டீர்கள் வேட்டிக்களும் ஹோரிசோண்டலாகவும் போட்டீர்களாக இருந்தால் அந்த பெட்டிக்குள் என்ற ஒரு எழுத்து எழுத்துருவை உருவாக்கினால் எத்தனை பெட்டிகள் உள்ளடங்கியதாக ஒரு ஆனா வருகிறதோ அதை அப்படி ஒவ்வொரு எழுத்தையும் உருவாக்கினார்கள் இப்போ நீங்கள் தட்டச்சு செய்யும் பொழுது ஆ என்று அடிக்கும் பொழுது அந்த முழு எழுத்துமே தான் தோற்றம் பெறுது அப்போது அது ஒரு 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 இமேஜாகத்தான் உருவாக்கம் பெற்றிருந்தது அதனால் அப்படியான இமேஜை கணனி உலகம் தென் விண்டோஸ் அதற்குள் போகும் பொழுது இல்லை இனெக்ஸ் போன்ற வாங்கி வழங்கிகளுக்குள் செல்லும் பொழுது அவை மாற்ற பெற்றுவிட்டன அதனால் தான் மற்றவர்கள் வாசிக்க இயலாமல் போன ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அப்போ இந்த யூனிகோட் என்ன செய்தது என்றால் இதற்கு இதை மாற்றி கணனி உலகம் பாவிக்கின்ற கணனி உலகம் பாவிக்கின்ற அடிப்படை என்னவென்றால் ஜீரோவும் பண்ணும் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அது அடிப்படை அப்போ அந்த ஜீரோவும் பண்ணையும் வைத்துக் கொண்டு தான் மொழி பரிமாற்றம் நடக்கிறது தமிழுக்கும் அப்படியான ஒரு வாய்ப்பை இந்த யூனிகோட் உருவாக்கி கொடுத்தது அப்போ யூனிகோட்டில் அப்படி உருவாக்கியதன் மூலமாகத்தான் இந்த தமிழ் எங்கும் சென்றாலும் யாரும் பாவிக்கக்கூடிய அளவிற்கு மாற்றம் பெற்றது யூனிகோட் முறையில் எதிர்கால உலக உலகளாவிய தனித்தரத்திற்கான அமைப்பாக தானுறங்கி எழுத்துருவில் தமிழ் மொழியும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் எந்த ஒரு தமிழ் வலைப்பக்கத்தை திறக்கும் போதும் எழுத்துரு பற்றிய சிரமம் இருக
இப்போ இதற்கிடையில் தமிழ் நாட்டில் இங்குதான் இந்த சிக்கல்கள் ஆரம்பமாகிறது யூனிகோட் பிறந்திருக்கிறது அப்போ எல்லோரும் தமிழை இருக்கின்ற மொழி ரீதியாகவே உள்வாங்கிக் கொண்டு தமிழை டைப் செய்யும் பொழுது தமிழாகவே அது வருகிறது அனுப்பும் பொழுது தமிழாகவே இருக்கிறது அப்போ யூனிகோட் ஒரு நல்ல ஒரு விடயமாக வந்திருக்க உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கிடையில் தமிழ்நாட்டில் கமிங்லிஸ் என்ற ஒரு புதிய தட்டச்சு விடயம் ஒன்றை கொண்டு வந்தார்கள் அப்போ அதை அப்படி வந்ததென்றால் இப்போ கமிங்லிஸ்ல எப்படி வந்தால் இப்போ ஏ எம் என்றால் ஆனா உம் அண்ணா அம் என்று வரும் ஏ எம் ஏ என்றால் ஏ எம் எம் ஏ என்று போட்டிருக்கோம் என்றால் அம்ம ஏ எம் எம் ஏ ஏ என்று போட்டிருக்கோம் என்றால் இப்போதுதான் இந்த அம்மா என்பது வரும் அப்போ இது ஒரு பெரிய குழப்பமான எந்த இலக்கண விதியும் இல்லாத ஆனால் தமிழ் தெரியாதவர்கள் தமிழ் தெரியாத என்றால் இப்போ வணக்கம் என்பதற்கு விஏ என் என்ஏ கே கே அடிக்கும் பொழுதே வணக்கம் வந்துவிடும் அப்போ இதை தமிழ்நாட்டில் யாரோ சில தங்களை புத்திஜீவிகளாக சொல்லிக் கொண்டவர்கள் இது யூனிகோட்டை விட இலகுவானது ஏனென்றால் யூனிகோட்டிற்கு தமிழ் இலக்கண விதியை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதை விட இலகுவானது இந்த தமிழ்லிஸ் இலகுவாக யாரும் ட்ரை பண்ணக்கூடியது என்று சொல்லி இதை அறிமுகம் செய்தார்கள் இதை அறிமுகம் செய்ததும் பலருக்கும் இளையவர்களுக்கு குறிப்பாக இது பிடித்து போனது ஏனென்றால் எப்போதும் இலகுவாக எந்த தமிழையும் அடிக்கலாம் நீ நலமாண்டால் என்இஇ என்ஏ எல்ஏ இலகுவாக அடித்து விடலாம் அப்போ இது ஒரு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலை கொண்டு வந்தது அப்போ யூனிகோட்டில் விருப்பமானவர்கள் யூனிகோட்டுக்கு தாவி கொண்டிருந்த இந்த பல எழுத்துருக்கள் பதிவுகள் செய்கின்ற எங்களது விருதுகளை கேட்டால் தெரியும் நீண்ட காலத்துக்கு முன்னர் ஒரு மொழி இல எழுத்துருவில் தான் இருந்திருப்பீர்கள் இருந்துதான் படிப்படியாக வந்திருக்கிறார்கள் அப்போ அப்படியானவர்கள் தெரியும் எத்தனை சிரமங்களுக்கு மத்தியில் இந்த மொழி மாற்றத்தை ஒன்றில் இருந்து இன்னொன்றுக்கு இப்போ ஈ கலப்பையிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு டெஸ்க் டெஸ்கியிலிருந்து அஸ்கியிலிருந்து டெஸ்கிக்கு இப்படி மாறுவது என்பது இலகுவானது அல்ல இணையத்தில் இருக்கின்ற அத்தனையையும் மாற்ற வேண்டும் அப்போ மாற்றிக்கொண்டு வரும்பொழுது ஓரளவிற்கு யூனிகோட்டுக்கு வந்து விட்டோம் கிட்டத்தட்ட கடைசி ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டோம் இனி இறங்குவதா நினைக்கும் பொழுது அதை விட இலகுவானது என்று சொல்லி இந்த தமிழ் தமிழ் இங்கிலீஷை கொண்டு வந்து அறிமுகம் செய்தார்கள் இது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கியது ஒருவித மொழி மாற்றம் தேவைப்படுவதை விமர்சித்த மொழி ஆராய்ச்சி குழுமத்தினர் சிலர் இந்த மொழிபெயர்ப்புக்கு பதிலாக ஒலிபெயர்ப்பை செய்யலாம் இலகுவாக்கலாம் என்பது என்பது என்பதுதான் அவர்களது வாதமாக இருந்தது இந்த ஒலிபெயர்ப்பு என்ற சொல்லை பாவித்து தமிழை கணனியில் இலகுவாக பாவிப்பதற்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு முடிவாக வந்திருக்கிறது ஒரு தீர்வாக வந்திருக்கிறது சொன்னதால் அது பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது ஆனால் இந்த தமிழ் இங்கிலீஷுக்கள் நான் அதிகம் செல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் அப்படியும் ஒன்று இருந்தது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருப்பது நல்லது இன்னும் இருக்கிறது இந்த தானரங்கி கொண்டோடி அல்லது டைனமிக் என்ற பல பதங்களும் சுட்டுவது இந்த யூனிகோட் எழுத்துருவை தான் யூனிக் தமிழ் என்ற ஒரு சொல்லையும் இப்போது பாவிக்கிறார்கள் இதற்கான இன்னும் ஒரு பெயராக தான் பெயராகத்தான் உருங்குறி என்ற சொல்லும் பாவிக்கப்படுகிறது தமிழ் கணனி உலகில் வெற்றி பெற்ற ஒரு மைல்கல் விடயமாக இந்த யூனிகோட் எழுத்துரு கருதப்படுகிறது இருப்பினும் கணனி உலகை கடந்து இலத்திரனியலின் அடுத்த பரிமாணத்துக்குள் மனிதம் காலடி எடுத்து வைத்து வேகமாக முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கின்றது எல்லா புகழையும் யூனிகோட்டிற்கு வழங்கும் போது பலருக்கு இருக்கும் கேள்வி என்னவென்றால் இந்த யூனிகோட் பல வழிகளிலும் வாசிக்க முடியாத அந்நிய பாசையில் வருகிறதே அதற்கு தீர்வு இல்லையா என்பது இப்போ யூனிகோட் பிறந்து வந்துவிட்டது ஆனால் அப்படி பிறந்து வந்திருந்தாலும் கூட யூனிகோட்டில் அனுப்புவது கூட சில வழிகளிலே இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதானே என்று வாத இருக்கிறது இதற்கான காரணம் அழுத்திருவுக்கு பாவிக்கப்படுகின்ற இந்த என்கோடிங் என்ற அடிப்படை கணனி மொழி இந்த என்கோடிங்கை பொறுத்த மட்டும் யூடிஎஃப் எயிட் யூடிஎஃப் சிக்ஸ்டீன் யூடிஎஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நான் அதிகம் நிறைய அதற்குள் போக விரும்பவில்லை ஆனால் அதை நீங்கள் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளும் என்பதற்காக சொல்கின்றேன் அடிப்படையில் யூடிஎஃப் எயிட் என்பது தான் உலகளாவிய ரீதியில் மொழிக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற அதிகபட்சம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு அடிப்படை விதியாக இருக்கின்றது யூடிஎஃப் எயிட்டில் எழுதப்பட்ட தமிழ் யூனிகோட் மொழி என்பது எங்கும் எதிலும் மின்னஞ்சலிலும் இணையத்திலும் பாவிக்கலாம் ஆனால் யூடிஎஃப் சிக்ஸ்டீன் ஆக இருந்தால் பதினாறாக இருந்தால் அல்லது முப்பத்தி ரெண்டாக இருந்தால் அது சில வழிகளை நீங்கள் மின்னஞ்சலில் அனுப்பினாலும் அதை நீங்கள் திறந்து பார்க்கும் பொழுது நிறைய கேள்விக்குறிகளாக இருக்கும் அல்லது வித்தியாசமான எழுத்துக்களாக இருக்கும் அல்லது கானா தூனா அப்படின்னா ஏதோ அம்புட்ட எழுத்தெல்லாம் வரும் நீங்கள் படிக்க முடியாது விளங்காது அப்படியான பிரச்சனை இருக்கிறது அதற்கு ஒரு முடிவாக என்ன கண்டுபிடித்தார்கள் என்றால் இந்த யூடிஎஃப் பதினாறையும் யூடிஎஃப் முப்பத்தி ரெண்டையும் எட்டு எட்டாக பிரிக்கின்ற ஒரு புது 
விதிமுறையை கண்டுபிடித்தார் அந்த கண்டுபிடிப்பின் மூலம் முப்பத்தி ரெண்டாக இருப்பதையும் பெட்டாக பிரித்து அந்த யூனிகோட்டை யூனிகோட்டாகவே வைத்திருக்கின்ற ஒரு விதியை கொண்டு வந்ததனால் யூனிகோட்டில் இருக்கின்ற அந்த குழப்பமும் ஓரளவுக்கு தீர்ந்தது நான் அதிலும் அதிக நேரத்தை செலவழித்து உங்களை குழப்ப விரும்பவில்லை அந்த விளக்கம் போதும் என்று நினைக்கின்றேன் தற்போது இன்னும் ஒரு இந்த ஓகே தற்போது ஒரு இதுதான் முக்கியமான பிரச்சனைக்கு வருகின்றேன் இந்த பிரச்சனைக்கு தான் இங்கே இருப்பவர்கள் முடிவு காண வேண்டும் அதற்காகத்தான் நான் இதை உபயோகமாக கொண்டு போனேன் என்றால் இதுதான் முக்கியமான விடையும் தற்போதைய புதிய எழுத்துரு குறித்த நிலைப்பாடு என்ன என்பதை பார்க்கலாம் செல்ஃபி எடுப்பதும் ட்விட்டரிலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் நல்லா செல்ஃபி எடுப்பதும் ட்விட்டரிலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் இன்ஸ்டாகிராமிலும் அறிமாறி சில வினாடிக்குள் உலகமே பார்த்துவிட்டு அடுத்த விடயத்துக்கு நகர்ந்து செல்வது போல் திருதிப்பென தகவல் அனுப்புவதற்கு எதுவான லாபகமான மொழித்திறன் எழுத்தியலில் இருப்பது அவசியம் என்று வாதிட்ட தமிழ் இலத்திரனியல் விஞ்ஞானிகள் புதுமைகளை தமிழ் எழுத்தியல் இலக்கணத்தில் விவாதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதனால் உருவான பாரிய மாற்றங்களை தற்போது பல்வேறு புதிய வாத பிரதிவாதங்களையும் உருவாக்கியிருக்கிறது தமிழ் கூறு நல்லுலகை பொறுத்தவரை தமிழை மானசீகமாக வளர்த்தெடுக்கும் ஆர்வமும் ஆற்றலும் பொருண்மிய சக்தியும் கொண்ட ஒரு தமிழ் சமூகம் வாழும் இடமாக கனடா கருதப்படுகிறது அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறான்னு நினைக்கின்றேன் அது உண்மையாக இருந்தால் இப்போது உருவெடுத்திருக்கும் பிரச்சினைக்கு இந்த கனடிய நாட்டில் உள்ள தமிழ் அறிஞர்கள் பதில் தேட வேண்டிய கட்டாய நிலையில் இருக்கிறார்கள் இருக்கிறீர்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்லலாம் இது நீங்கள் ஆசிக்கும் தமிழ் எண்ணைக்கு செய்யும் செயற்கரிய ஒரு செயலாகும் என்பதையும் இங்கே நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் இங்கே ஒழுங்காக நடைபெற்று வருகின்ற மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல் குழுமத்திற்கு இந்த விடயத்தில் ஒரு பாரிய பொறுப்பும் கடப்பாடு இருப்பது டொரண்டோ தமிழ் சங்கம் அகில் அகில் ரோசிப்பா இன்னத்துக்கு இவரை கொண்டு வந்தேன் தேவையில்லாத பிரச்சனை பண்ற பிறகு ஆனால் இந்த சங்கத்திற்கு ஒரு முக்கிய கடப்பாடு இருக்கிறது தான் நான் நினைக்கின்றேன் இங்கே ஒழுங்காக நடைபெற்று வருகின்ற நாம் இப்போது இதை பற்றி விரிவான ஆய்வுகளை நடத்தாவிட்டால் எமது அடுத்த தலைமுறையில் நாம் நேசிக்கும் தமிழ் மொழி கனதியற்று மொழித்திறன் இழந்து பத்தோடு பதினோராவதாக வளர்க்கொழிந்து போகும் நிலை எமது மொழிக்கு உருவாகலாம் என்பதை மறந்துவிடாது பாமரராய் விலங்குகளாய் உலகனைத்து முயற்சி போல பான்மை கட்டு நாமது தமிழர் என கொண்டிங்கு வாழ்ந்துடுதல் நன்றோ சொல்லீர் என்ற பாரதியார் வார்த்தையை சொல்லிக்கொண்டு அதனால் நாங்கள் கட்டாயமாக ஊமையராக சகோதர்களாக குருடர்களாக இல்லாமல் கட்டாயமாக இதை காணத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இந்த பிரச்சனையை பற்றி சொல்கின்றேன் இந்த புதிய பிரச்சனை என்ன மாதிரி இருக்கிறது என்றால் பழைய ஒருங்குறிக்கு பதிலாக அதாவது ஒருங்குறி வந்துவிட்டது நாங்கள் பாவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் யூனிகோட் இந்த பழைய இதை பழைய யூனிகோட்டாகவும் புதிய யூனிகோட் ஒன்றை புதிய ஒருங்குறி ஒன்றை கொண்டு வந்து விட்டதாகவும் இந்த தமிழ் அறிஞர்கள் இப்போது ஒன்றை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இதற்கு ஒரு பெயரையும் வைத்திருக்கிறார்கள் டியூன் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார் டியூன் டியூஎன்இ என்று ஆனால் பலருக்கு அது தெரியாது இப்போ தமிழ் பாவித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தெரியாது இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்து விட்டது என்பது பலருக்கு தெரியாது இந்த புதிய ஒருங்குறிக்கு வைத்திருக்கின்ற டியூன் என்பது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பதம் என்று சொல்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவ்வளவு தூரம் அதை ஒரு பே இன்னும் ஒரு பேர் வைத்து அழைக்க வேண்டும் என்று அடம் பிடிக்கின்ற தமிழ் அறிஞர்களும் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார்கள் இது ஒட்டுமொத்தமாக விமர்சனத்திற்கு உரியதல்ல என்றாலும் கூட அஸ்கியோடும் தெஸ்கியோடும் இஸ்கியோடும் செட்டில் ஆகிக் கொண்டு புதியதை ஒட்டுமொத்தமாக எதிர்த்திருந்தால் புதியதை ஆய்வு செய்வோரை எல்லாம் அதிமேதாவிகளாக சித்தரித்து அவர்களை எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அல்லது வில்லன்கள் வட்டத்துக்குள் போட்டிருந்தால் நமக்கு இப்போது உள்ள ஒரு குறி கிடைத்திருக்காது அதனால் இந்த ஆய்வையும் கூட நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக பிளே என்று சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் கட்டாயமாக விவாதிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஒரு புதிய ஒருங்குறி என்பது என்ன ஏன் அதை கொண்டு வந்தார்கள் அது அது அதை ஏன் சரி ஏன் பிழை என்பதை நாங்கள் கட்டாயமாக பார்க்க வேண்டும் தற்போதைய ஒருங்குறியில் உள்ள முக்கியமான பிழை அதில் உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் உருவாக்கப்படும் விதம் தான் அப்போ அதை நான் இதை வழங்கப்படுத்தலாம் நினைக்கிறேன் இப்போ அடிப்படை விதி என்னவென்றால் காவன்னா என்றால் இக்கண்ணாவும் சக ஆனாம் காவனாக இருந்தால் சரி என்று பேர் இதுதான் இலக்கண விதி இப்போ இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் காணாவும் அத்தோடு சேர்ந்ததாக சக ஆவண்ணாவும் சேர்ந்தால் கா என்று இவர்கள் சொல்கிறார் அப்போ இந்த உயிர் எழுத்து மெய்யெழுத்து என்பதை 
உயிர்மை எழுத்தாகவே வைத்துக் கொண்டு ஆரம்பித்தால் இந்த பிரச்சனை தீர்ந்து விடும் என்பது அவர்களது வாதமாக இருக்கிறது இதில் இருக்கிற அடிப்படை பிரச்சனை என்னவென்றால் இப்போ எப்படி அதை பார்க்கலாம் என்றால் இப்போ கானாவும் கீனாவுக்கு வரும்பொழுது கானா சக ஈனா என்று சொல்கிறார்கள் இது கீனா இதுதான் இப்போ புதிதாக வந்திருக்கின்றது ஒரு புது விதியாக சொல்கிறார் இப்போ இதில் இருக்கின்ற அடிப்படை பிரச்சனை என்னவென்றால் ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு உடையது நீக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீர்களா இருந்தால் பேச்சிலே இருக்கிறது இப்போ பேச்சிலே சொல்லும் பொழுது கானாவும் ஈனாவும் சேர்ந்தால் கீனா வருகிறது என்பது சரி ஆனால் ஒரு இலக்கணத்தை படிக்கின்ற ஒருவருக்கு ஏன் விசிறி போட்டது என்பதற்கு ஒரு விதமான ஆதாரமும் இல்லை ஏனென்றால் அடிப்படையில் நாங்கள் கீ இப்போ நான் தமிழ் படிக்கும் பொழுது கானா காவனா கீனா கீ என்னா கூனா கீனா கீ கீ என்னா கூவன்னா எல்லாம் நாங்கள் படிக்கிறோம் ஆனால் இப்போ இந்த புது விதிக்குள் வந்தால் இங்கே இவற்றை படிக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை ஏனென்றால் அல்பபெட்லேயே புது யூனிகோட்டில் புது அருங்குறையில் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் உயிர் எழுத்துக்களையும் உயிர்மை எழுத்துக்களையும் மட்டும்தான் தருகிறார் அப்போ உயிர் எழுத்துக்களும் உயிர்மை எழுத்துக்களும் மட்டும் தந்து அதன் ஊடாக தமிழை மாற்றும் பொழுது இப்போ ஃபோன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐஃபோன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு தெரியும் இப்போது ஐஃபோன் வைத்திருக்கின்றவர்கள் டைப் பண்ணுவதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கானா அடித்து விட்டு ஈனா அடித்தால் கீனா அடுவர் அல்லது இஎன்ஆவை அடித்தால் கீ என்று வரும் அப்போ அதில் இருக்கின்ற அடிப்படை இலக்கண விதி சரியா பிழையா என்பதை நாங்கள் கட்டாயமாக ஆராய வேண்டிய ஒரு தேவை வாதமாக <laughs> இருக்கிறது <laughs> 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 பண்ணி <laughs> 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 இலக்கணத்தை மீறுகின்ற காட்டலாம் <laughs> 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 அப்போ இது அவர்களை பொறுத்த மட்டில் கணனி உலகில் ஒரு இலகுவான அடிப்படை பரிமாற்றம் என்று சொல்கிறார்கள் இதிலே இருக்கிற இப்போது இது பரவாயில்லை இப்போ இன்னொரு விதமாக பார்த்தீர்களா என்றால் சில வேலைகளிலே இலக்கணத்தை நன்கு அறிந்த நீங்கள் சில வேலை எதிர்ப்பீர்கள் சில வேலைகளில் மற்றவர்கள் சொல்லக்கூடும் அதில் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது ஆனால் இதிலே இருக்கிற அடிப்படை பிரச்சனை என்னவென்றால் கால ஓட்டத்தில் மொழியை அடிப்படையாக இலக்கண விதிகளுடன் கற்கின்ற தேவை இல்லாமல் போய்விடும் அதனுடைய அடுத்த கட்டம் எப்படி வரும் என்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் இது தேவை இல்லாமல் ஆங்கிலத்தில் இது இலகு என்ற தமிங்கிலீஸுக்கு மீண்டும் போகின்ற ஒரு சிக்கலை கொண்டு வர போகின்றார் அப்போ இது கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நிலைக்கு வந்திருக்கிறது இதை கட்டாயமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு என்ன பொறுத்த மட்டில் கட்டாயமாக இதற்கு ஒரு 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 தமிழ் எழுத்துரு 
ஆய்வு மையம் அல்லது ஆய்வு குழு ஒன்றை உருவாக்கி அதற்கு இந்த தொடர்ந்து தமிழ்ச்சங்கம் முன்னேற்பாடு செய்யலாம் அதிலே தமிழ் அறிஞர்கள் இலக்கணத்தை நன்கு கற்ற அறிஞர்கள் இன்னொரு பக்கத்திலே இலத்திரணியல் உலகை நன்கு அறிந்தவர்கள் அத்தோடு இந்த கணனியில் எழுத்துரு பற்றிய கணனியில் எழுத்துரு பற்றிய யூனிகோட் பற்றிய போதிய அறிவுள்ளவர்கள் இந்த மூன்று பேரும் அடக்கியதாக இருந்து இந்த ஆய்வு செய்து சில வழிகளிலே சர்வதேசத்திலே நடக்கின்ற தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு போன்ற ஒன்றிலே இந்த சங்கத்தின் சார்பிலே ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அது சில வழிகளிலே ஒரு பாரிய வெற்றியை தரலாம் ஆனால் இப்படியான ஒன்றை செய்யாவிட்டால் தமிழ்நாட்டில் தமிழுக்கு போதிய மதிப்பு இருக்கிறதான தெரியவில்லை இப்போது பார்க்கும் பொழுது மீந்த கவலையாக இருக்கிறது தமிழை விட ஏனைய மொழிகளுக்கு அதிக மதிப்பு கொடுப்பது போன்ற பாவனை அங்கே இருக்கிறது இது ஒரு தீவிரமான உண்மை இலங்கையை பொறுத்த மட்டிலும் முன்னர் இருந்த தமிழுக்கு இருந்த மதிப்பு இப்போது இல்லை தமிழை தலையிலே காய்த்து நிகின்ற அளவிற்கு அங்கே இருப்பவர்களும் போதிய அக்கறை காட்டுவதாக தெரியவில்லை மலேசியா சிங்கப்பூரின் நிலை சொல்லவே தேவையில்லை அது ஒரு கடமைக்காக வைத்திருக்கின்ற மொழியை வைத்திருக்கின்ற நிலையை தான் இருக்கிறது அப்போ கனடாவில் வாழ்கின்ற தமிழர்களுக்கு இதிலே ஒரு பாரிய பொறுப்பு இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன் பேராசிரியர்கள் குறிப்பாக தமிழ் மொழி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுகின்ற பேராசிரியர்கள் அடுத்த தலைமுறையிடம் இதை இந்த பொறுப்பை விடாமல் நீங்கள் அந்த பொறுப்பை எடுக்க வேண்டும் என்று தயவாக கேட்டுக்கொண்டு இத்துடன் எனது உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி எனக்கு <laughs> 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 நாங்க